హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా డెన్ జనరల్ టాపిక్ అండ్ మనం రెగ్యులర్ లైఫ్ లో యూస్ చేసే టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మరి వీటిని బేస్ చేసుకుని మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతాయో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్ లేటెస్ట్ షాప్ అప్డేట్స్ కోసం మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ లింక్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాము జనరల్ గా మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్లయితే మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఫార్ములా పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనం ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేయకుండా జనరల్ వే లో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చదివినట్లయితే ఇక్కడ ఫైన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రూపీస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానమ్ మరి ఇదే క్వశ్చన్ ఒకసారి తెలుగులో చూసినట్లయితే సంవత్సరానికి పదిహేను శాతం చొప్పున నాలుగు సంవత్సరాలలో ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలపై సాధారణ వడ్డీని కనుగొనండి ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో జనరల్ గా అయితే మనం పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇంకా తక్కువ టైమ్ లో అండ్ ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది మనం బేసిక్ లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్ వరకు వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అనేది మనం ఇచ్చాం అలా ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇన్వెస్ట్ చేసాము ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ ఫోర్ చేసినట్లయితే మనకి టోటల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుందో మనకు అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అన్నట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది సో సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి జనరేట్ అయింది సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి మనము అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకున్నట్లయితే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ గా రావడం జరిగింది సో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని తెలుసు కాబట్టి సో ఈజీగా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో కనుక్కోవాల్సింది నియోమరేటర్ తెలిసిన వాల్యూ డినామినేటర్ ఇంటూ వాల్యూ సో ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ వన్స్ అండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అన్నట్లయితే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇంకొక డబల్ జీరో అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అయింది కదా జస్ట్ మనం ఏం చేసాము టోటల్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది పర్సెంటేజ్ రూపంలో జనరేట్ అవుతుందో తెలుసుకొని ఆ వాల్యూని మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ లో చేసినా కానీ వచ్చే వాల్యూ అదే అవుతుంది లేదా డైరెక్ట్ గా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేసినా కానీ అదే వాల్యూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కావడం కోసం ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ నిజంగా సింగిల్ షార్ట్ ఆన్సర్ లో మనము ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లం అండ్ మనం వితౌట్ ఫార్ములా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ సమ్ విల్ అమౌంట్ టు రూపీస్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మరి ఇదే క్వశ్చన్ ని తెలుగులో చదివినట్లయితే సంవత్సరానికి పదిహేను శాతం సాధారణ వడ్డీతో నాలుగు సంవత్సరాలలో ఒక వెయ్య తొమ్మిది వందల ఇరవై మొత్తం అవుతుంది అయితే అసలు ఎంత ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము సమ్ అనేది కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే ఒక కీవర్డ్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇక్కడ ఇచ్చిన కీవర్డ్ ఏడి ఏంటి అన్నట్లయితే అమౌంట్ టు అమౌంట్ టు అని మాట్లాడాడు అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి అన్నట్లయితే ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది అండ్ ప్రిన్సిపల్ తో అక్కడ జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలిసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ నైన్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లో ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నట్లయితే మనకి ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది
సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నట్లయితే ఎంత ఫ్రెండ్స్ మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంకొక జీరో ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఫార్టీ ఇంటూ ఫైవ్ అన్నట్లయితే మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ గా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అమౌంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంటుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి కీవర్డ్ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ప్రీవియస్ కి ఇక్కడికి పెద్ద వేరియేషన్ లేదు కానీ మనం ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసాము అన్నట్లయితే ఈ కీవర్డ్ కోసం మనం మాట్లాడాం ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం Question number 3. A sum of money becomes doubles itself in 5 and a half years at simple interest. In how many years will it become thrice? Mari, this question is the first question. If you have a sum of money, you can get a sum of money. If you have a sum of money, you can get a sum of money. So, now we have to find out what we have to find out. We have to mention the question in the question. ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో మనకి ఇచ్చిన అమౌంట్ అనేది ఎంత అవుతుంది అన్నారు డబల్ అవుతుంది అంటే మనము ఒక ప్రిన్సిపల్ పి అనేది ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి టోటల్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ టూ పి అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ గా మనకి ఎంత వచ్చింది అన్నట్లయితే ఇంకొక పి అనేది అడిషనల్ గా రావడం జరిగింది అంటే మనం ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చినట్లయితే అది కాస్త టూ హండ్రెడ్ అయింది అంటే అడిషనల్ గా వచ్చిన హండ్రెడ్ అంతా ఏమవుతున్నట్లు మనకి ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చినట్లు అయితే ఇప్పుడు మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో మనకి త్రిబుల్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే మనకి ఎంత టైం వెయిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అంటే ఇక్కడ వన్ పి అవ్వడానికి మనకి ఎంత టైం పట్టిందని అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టిందని అర్థం అవుతుంది సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మనం పి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలన్నాడు త్రీ పి రావాలన్నాడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ గా మనకి ఎంత రావాల్సి ఉంటుంది టూ పి రావాల్సి ఉంటుంది పి కి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అన్నట్లయితే టూ పి జనరేట్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఎగ్జాక్ట్ గా డబల్ కదా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ని డయాబల్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లెవెన్ ఇయర్స్ అంటే మనకి ఎంత టైం పడుతుంది త్రిబుల్ త అంటే త్రీ టైమ్స్ అవడానికి లెవెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అయింది కదా నెక్స్ట్ మోడల్ కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం Question number 4. On what sum of money will simple interest in 4 years at 7 and of percentage per annum be equal to simple interest on rupees 10,500 in 5 years at 12 percentage per annum? Mani, idhe question ni telillo sa dhinat lai te, samatsra ani ki 7 nar saatham sopna, 4 samatsra allo, saadhar na vaddi ki 5 samatsra allo rupai elu, 10 vela 5 vandala pai, samatsra ani ki 10 saatham sopna, saadhar na vaddi ki ye motham dabbu pai, samanam au tundi. Aitha, ipppu mana find out chiyaal sin nai friends ikkada, rendu case ilu gore మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఫస్ట్ కేసు లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసాడో మనకి మెన్షన్ చేయలేదు సో ఆ మెన్షన్ చేసిన అంటే ఏదైతే మెన్షన్ చేయలేదు అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు లో మనకి ఏమని చెప్పాడు టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ కి దట్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం కానీ ఫస్ట్ కేసు లో మనకి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఏమన్నా చెప్పారా లేదు కానీ ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఇచ్చారు అండ్ అలానే ఎంత పర్సెంటేజ్ కి ఇచ్చారో తెలిసింది సో ఇప్పుడు టోటల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంత జనరేట్ అవుతుందో తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు లో జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ ని అండ్ అలానే సెకండ్ కేసు లో జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ ని రెండు కంపేర్ చేయొచ్చు ఎందుకని ఈక్వల్ అని మాట్లాడారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్లయితే ఆ అమౌంట్ ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఆ అమౌంట్ ని ఏగా తీసుకున్నట్లయితే నాకు ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ హాఫ్ సెవెన్ అట్లయితే టూ అంటే టోటల్ థర్టీ అవుతుంది అంటే థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ అనేది నాకు దేనికి సమానం అని చెప్పేసి మాట్లాడారు సెకండ్ ఈ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని మనము ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఎంత టైం కి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి దట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టోటల్ రేట్ అంటే టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ రూపంలో జనరేట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ లో మనకి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ జనరేట్ అవుతుంది అవునా రైట్ సో ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది థర్టీ వన్ టైమ్స్ థర్టీ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అండ్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ అన్నట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు లో అమౌంట్ అనేది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది క్లియర్ అయింది కదా జస్ట్ ఏం లేదు ఆ రెండింటిని ఇంట్రెస్ట్ ని కంపేర్ చేసాము ఆ కంపేర్ చేసి సింప్లిఫై చేయడం వల్ల మనకి ఆన్సర్ అనేది తక్కువ టైమ్ లో రావడం జరిగింది అదే ట్రెడిషనల్ వేలో పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ వెళ్ళినట్లయితే మూడు నాలుగు స్టెప్లు వేయాల్సి వచ్చేది కానీ ఆ ట్రెడిషనల్ మెథడ
బీకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఎంత టైం కి ఇచ్చాము ఇక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాము అండ్ సీకి వచ్చేటప్పటికి ఎంత ఇచ్చాము ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కి మనం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎంత జనరేట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది జనరేట్ అయింది ఇక్కడ మనం ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది గుర్తు తెచ్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ పర్సంటేజెస్ కాన్సెప్ట్ నుంచి పర్సంటేజెస్ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అన్నట్లయితే ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ b ఈక్వల్ టు బి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పేసి మనం అక్కడ నేర్చుకోవడం జరిగింది అంటే ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బి ఎంతైతే ఉంటుందో బి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ కూడా అంతే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అర్థం ఫ్రెండ్స్ అయితే ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఫస్ట్ కేసు లో ఎంత ఇచ్చాము టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇచ్చాము టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నాలుగు సంవత్సరాలకి ఇచ్చాము కదా సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నాలుగు సంవత్సరాలకి ఇవ్వడం కన్నా మనము 2000 థౌజండ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది థౌసండ్ రూపీస్ ఆ థౌసండ్ రూపీస్ వన్ ఇయర్ కి ఇచ్చిన దానికి సమానం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుందో అలానే ఫోర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఆ థౌసండ్ రూపీస్ వన్ ఇయర్ కి ఇంటర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినా కూడా మనకి అంతే ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫోర్ అన్నట్లయితే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అమౌంట్ అనేది థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది అండ్ అలానే అడిషనల్ గా మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చాము త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కి సో ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే జనరేట్ అవుతుందో అలానే మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చేసినట్లయితే ఎంత అవుతుంది ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో హాఫ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ 200 సో టోటల్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది వన్ ఇయర్ కి ఇచ్చినప్పుడు జనరేట్ అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టోటల్ మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు వన్ ఇయర్ లెక్క చూసినట్లయితే మనకి థౌసండ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అన్నట్లయితే మనకి టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మనం ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు సో టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టూ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది జనరేట్ అయింది అంటే ఈ టూ ఫార్టీ అనేది టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అంత పర్సెంటేజ్ రేట్ కే మనం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది సో టూ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై 2400 హండ్రెడ్ అంటే జస్ట్ ఏం లేదు పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి జస్ట్ మనకి చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఇది టెన్ పర్సెంటేజ్ అని ఎలాగా అన్నట్లయితే యూనిట్స్ ప్లేస్ నుంచి ఒక పాయింట్ ముందు తీసుకున్నట్లయితే ఎంత ఉంది టూ ఫార్టీ అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ నుంచి ఒక పాయింట్ ముందు తీసుకున్నప్పుడు అది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ అని నేర్చుకున్నాం మనము టెన్ పర్సెంటేజ్ కి ఈక్వల్ అని నేర్చుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ టూ ఫార్టీ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అన్నట్లయితే మనకి టెన్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి మనం ఆ అమౌంట్ అనేది ఇచ్చినట్లు అవుతుంది సో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయింది కదా మనం నెక్స్ట్ మోడల్ కి మూవ్ ఆన్ అవుదాం రైట్ ఫ్రెండ్స్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చదివి మన ప్రాబ్లమ్ అని సాల్వ్ చేద్దాం ఎస్ ఎమ్ వాస్ పుట్ యాడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ఎ సర్టన్ రేట్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ పుట్ యాడ్ త్రీ పర్సెంటేజ్ హయ్యర్ రేట్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ ఫెచ్డ్ రూపీస్ నైంటీ మోర్ ఫైన్ ద సమ్ మరి ఇదే క్వశ్చన్ ఒకసారి తెలుగులో చూసినట్లయితే ఐదు సంవత్సరాలకు నిర్దిష్ట రేటు తో సాధారణ వడ్డీకి అసలు పెట్టుబడింది సంవత్సరానికి మూడు శాతం అధిక రేటు తో ఉంచినట్లయితే తొంభై రూపాయలు ఎక్కువగా పొంది ఉంటారు అయితే అసలు ఎంత మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అన్నట్లయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చారా లేదు కానీ ప్రిన్సిపల్ ఏమని ఇచ్చారా లేదు మరి ఇంకా అడిషనల్ డేటా ఎలాంటి డేటా ఇవ్వలేదు కానీ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి అన్నట్లయితే మనము ఎంత టైంకి ఇన్వెస్ట్ చేశారు అన్నట్లయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ గా ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ అనేది సటన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇచ్చినట్టు ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కన్నా ఒక త్రీ పర్సెంట్ అడిషనల్ గా ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఉండేది అని చెప్పేసి మాట్లాడారు నైన్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఉండేది అని మాట్లాడారు సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మనం త్రీ పర్సెంటేజ్ లెక్కన అడిషనల్ గా ఇచ్చినట్లయితే ఫైవ్ త్రీస్ అంత ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెం
क्वेश्चन नंबर सेवन ए पार्ट ऑफ द सम ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड वॉज इन्वेस्टेड एट टेन परसेंटेज पर एन एम एंड द रेस्ट एट ट्वेल्व परसेंटेज पर एन एम द होल एनुअल इंटरेस्ट रिसीव वॉज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइन द अमौंट लेंट एट टेन परसेंटेज पर एन एम मैं इधे क्वेश्चन चलने लगे मूड वेल रूल मोतम भागा संवसरा पद शात चप्पन पटोर मैं मिगली नदी संवसरा पन्े शात चप्पन वार्षिक वीडी मूड वरव रूपये संवस पद शात अपूगा टोटल इंट्रस्ट जनरेट अवालीसेज जनरेट अवाली सो ओनली टेन पर्सेज जनरेट अवाली थ्री थौस टू हंड्रेड टेन पर्सेज अंत थ्री हंड्रेड अं ट्वेंटी सो थ्री हंड्रेड अं ट्वेंटी रूपी रावाली इनके मन अंत ट्वेलव पर्सेज की इच्छाते मन इंट्रस्ट अंत जनरेट अव्वाल फ्रेंड्स इक ट्व पर्सेज जनरेट अवाली अवना टेन पर्सेंटेमो थ्री ट्वेंटी अंड अला इंको वन पर्सेंट अंटे अच्छे इंको पाइंट मुझे वन पर्सेंट की ईक्वल अवतनी वन पर्सेंट वालू थर्ट टू अला टू पर्सेज कावाल थर्ट टू इंटू टू वन अट्ठे सिक्ट फोर वस्तु आलरे थ्री ट्वेंटी उ इंको सिक्स फोर ऐड मन की त्री हंड्रेड अंड फोर रूपी अने ट्वेलव पर्सेज की इच्छाते मन की इंट्रस्ट अने जनरेट अवाली का क्वेश्चन प्रकार मन की एंत जनरेट फ्रेंड्स इक मन की त्री हंड्रेड अंड सिक्ट रूपी अने मन की इंट्रस्ट अने जनरेट सो आ इंट्रस्ट जनरेट इंट्रस्ट अने मध्य रादा सो इक एलगेशन मेरे तेजे कदा सो थ्री ट्वेंटी की अं थ्री सिक्ट की डिफरस एंत फ्रेंड्स मन की फारट आ फारट अने राी अं अला थ्री हंड्रेड अं ए फोर की थ्री सिक्ट की डिफरस एंत ट्वेंटी फोर आ ट्वेंटी फोर राशि इप्ड सिंप्लीफाई चेस ना एट थ्री टाइम्स एट फाइव टाइम्स अंत टेन एंड ट्व पर्सेज इच्छा अमौंट अने रेसियो उ फ्रेंड्स इकट्ड थ्री टू फाइव रेसियो मन की आमौंट अने डिस्ट्रिब्यूटार एलगेश मेथड में मन अर्थम हो सो इन मन फैंड चे टेन पर्सेंट की इच्छी टेन पर्सेंट की थ्री पार्ट वालू अं मन को टोटल काबाटी थ्री पार्ट क्यूमरेटर अं टोटल वालू वेटपड़ी फाइव प्लस थ्री अट्ठे एट पार्ट्स आ एट पार्ट्स वाल्यू वेटपड़ी मन की थ्री थौस टू हंड्रेड रूपी सो ए फोर टाइम्स एंड डबल जीरो उ फोर थ्री ट्वेल्व एंड डबल जीरो अंत मन टेन पर्सेज की इच्छा अमौंटे ट्वेलव हंड्रेड रूप से टेन पर्सेज पर आन ऐन मन इंट्रस्ट इव जरूरी फ्रेंड्स सो का क्लियर कदा मन नैक्स्ट मोडल की मूव आन अवदा क्वेश्चन नंबर एट आन ए सम आफ मनी द रेट आफ इंट्रस्ट इज फाइव पर्सेज पर् एन एम फर् द फस्ट थ्री इयर्स सिक्स पर्सेज पर् एन एम पर् दस्ट फोर इयर्स एंड एट पर्सेज पर् एन एम फर् दस्ट Years beyond the first seven years. If the interest obtained in twelve years is three thousand nine hundred fifty, the sum is. इपुर मानो find out चाहिए इसने inference करा principle है find out चाहिए अली इकड़ा मर इधे क्वेश्चन निकलो लो चाहिए ना इतने वड़ी rate हो मध्य टी मोड़ समाचार आलो को समाचार आने की आयु सातम तदुपरी नालो को समाचार आलो को समाचार आने की आरु सातम मध्य टी येरु समाचार आलो दाटी ना तरवा संवर को संवसरा शात पन्े संवसरा पड़ी मूड वेल तुम याबे मोता कौन इप्ड मन फैंड चाहिए मन इंट्रस्ट अने मन की मन प्रिंसपल अने फैंड चेयर सो इक मन चूस मन की फस्ट थ्री इयर्स की रेट आफ् इंट्रस्ट एंत फाइव पर्सेंट सो टोटल मन एन इयर्स की इनवेटा ट्वेलव इयर्स की इनवेटा सो फस्ट आफ्आल फस्ट थ्री इयर्स की टोटल पर्सेज रूप में एंतो चूस न फस्ट थ्री इयर्स की थ्री फाइव एंत फ्रेंड्स इकट्ड फिफ्टीन पर्सेज अने रेट आफ् इंट्रस्ट कवाली अंड आर्वा नैक्स्ट फोर इयर्स की मन की एंत पड़ती इकट्ड सिक्स पर्सेज पर एन एम सिक्स फोर एंत फ्रेंड्स मन की ट्वेंटी फोर पर्सेज अने तरवा मन फोर इयर्स की मन आ रेट आफ् इंट्रस्ट प्रकार मन की रेट आफ् ट्वेंटी फोर पर्सेज अने इंट्रस्ट रहा सो टोटल सैवन इयर्स अड़क ट्वेलो सैवन इयर्स रिमेन इंक फ्रेंड्स मन की फाइव इयर्स फाइव इयर्स की मन रेट आफ् इंट्रस्ट एम पर्सेज अटीन टू फाइव अट्ठे एट फाइव एंत फ्रेंड्स मन की फारटी अंत आ नैक्स्ट इयर्स की मिगता इयर्स अने की मन टोटल एंत पड़ती इक 
ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ రేట్ అనేది అండ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పర్సెంటేజ్ రూపంలో ఎంత అన్నట్లయితే ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నట్లయితే ఎంత ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ అన్నట్లయితే మనకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెవెంటీ నైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది సో ఈ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి ఎంత ఈక్వల్ అని చెప్పాడు న్యూమరికల్ గా అంటే అమౌంట్ రూపంలో 3950 కి ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మాట్లాడారు అవునా రైట్ అయితే ఇప్పుడు మనకు అనుకోవాల్సింది ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి న్యూమరేటర్ అండ్ తెలిసిన వాల్యూ ఎంత సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ సో ఈ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సెవెంటీ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ డబల్ జీరో అన్నట్లయితే ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది మన ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు ఇక్కడ మనం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైందిగా మొత్తం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పర్సెంటేజ్ రూపంలో ఎంత అయితే జనరేట్ అవుతున్నది కనుక్కొని ఆ అమౌంట్ ఈక్వల్ చేసి మనం ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మోడల్ కి మనం మూవ్ ఆన్ అవుదాం ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సటన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం అండ్ ద రెస్ట్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ ఫర్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఈస్ ఈక్వల్ ద రేషియో ఆఫ్ ద సమ్స్ ఇన్వెస్టెడ్ ఈస్ మరి ఇదే క్వశ్చన్ ఒకసారి తెలియలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నిర్దిష్టమైన మొత్తంలో కొంత భాగం సంవత్సరానికి పది శాతం చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టబడింది మరియు మిగిలినది సంవత్సరానికి పదిహేను శాతం చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది వచ్చిన వడ్డీ సమానంగా ఉంటే పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తాల నిష్పత్తి ఎంత ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ రేషియో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మరి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నట్లయితే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంతగా మనం ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా ఇచ్చాం ఫస్ట్ కేసు లో టెన్ పర్సెంటేజ్ పరాణం లెక్కన ఇచ్చాం అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ పరాణం లెక్కన ఏ అనే అమౌంట్ అని తీసుకున్నట్లయితే ఈ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఎవరికి సమానమానం అని చెప్తున్నారు సెకండ్ కేసు లో మనం ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పరాణం లెక్కన ఇచ్చామో ఆ అమౌంట్ లో జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈక్వల్ అని చెప్పేశారు అంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బికి ఈక్వల్ అని మన క్వశ్చన్ లో చెప్పారు అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది అమౌంట్ గా తీసుకుంటే ఇందులో టెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి ఇంట్రెస్ట్ గా జనరేట్ అవుతుంది సో అండ్ అలానే ఇక్కడ బి అనేది అమౌంట్ గా తీసుకున్నట్లయితే బి లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ గా జనరేట్ అవుతుంది ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పేసి మన క్వశ్చన్ లో చెప్పారు సో ఇప్పుడు వీటిని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకి ఈ రేషియో అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫైవ్ టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ అలానే ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ ఈ బి కాస్త ఇట్ వచ్చిన అట్లయితే A బై బి గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి త్రీ బై టూ గా వస్తుంది అంటే ఏ అనేది త్రీ పార్ట్స్ అండ్ బి వచ్చేటప్పటికి టూ పార్ట్స్ రేషియో అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇస్ టు టూ గా మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో రేషియో అనేది అర్థమైంది కదా మనం ఎంత సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ మాత్రం చదవడానికి పెద్దగా అనిపించింది కానీ సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఎంత చిన్న ప్రాబ్లమ్ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది జస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది అర్థం చేసుకోవడంలోనే మేజర్ కీ రోల్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ మోడల్ కి నేను మూవ్ ఆన్ అవుతున్నాను ఎస్ఎం ఆఫ్ రూపీస్ ఈస్ లెంట్ ఇన్ టు parts the first is lent for 4 years at 6 1 by 4% per annum the second for 5 years at 10% per annum and the third for 8 years at 12.5% per annum find the first part if the simple interest in all the three cases are the same mari ide question ni telalo chuddam friends 8820 rupayalu moodu bhagalaga ivabadindi modati di samacharaniki aaru 1 by 4% chopana నాలుగు సంవత్సరాలు రెండవది ఐదు సంవత్సరాలకు సంవత్సరానికి పది శాతం చొప్పున మరియు మూడవది ఎనిమిది సంవత్సరాలు సంవత్సరానికి పన్నెండున్నర శాతం చొప్పున రుణంగా ఇవ్వబడుతుంది ఈ మూడు సందర్భాలలో సాధారణ వడ్డీ సమానం అయితే మొదటి భాగాన్ని కనుగొనండి ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ పార్ట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈక్వల్ అని చెప్పారు కాబట్టి మనం ఇంట్రెస్ట్ ని ఈక్వల్ చేసి మనం రాసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ కేసు లో మనము సిక్స్ సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అలా ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాము అన్నట్లయితే టోటల్ మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి ఇంట్రెస్ట్
సారీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మనం టెన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఇచ్చాం కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ అన్నట్లయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది బి అనే అమౌంట్ గా తీసుకున్నట్లయితే సో నెక్స్ట్ ఈ ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం అనేది మళ్ళీ దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మళ్ళీ థర్డ్ పార్ట్ లో మనం ఎంత అయితే ఇచ్చామో దానికి సమానం అని చెప్పేసి మాట్లాడారు కదా థర్డ్ పార్ట్ లో మనం ఎంత ఇచ్చాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ లెక్కన ఎయిట్ ఇయర్స్ కి మనం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎయిట్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ అన్నట్లయితే మనకు ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ థర్డ్ పార్ట్ ని అంటే సి గా తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ మూడిట్ లో వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈక్వల్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ మూడిట్ ని మనం ఈక్వల్ చేసాం ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది సో వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సి మనకి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అనే రేషియో తెలిసినట్లయితే మనం ఎవరెవరు అంటే ఈ మూడు భాగాలు ఏ ఎంతెంత డివైడ్ చేస్తారో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో అలా మనము ఆ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఏం చేద్దాము అన్నట్లయితే ఈ మొత్తాన్ని కే అనే కాన్స్టెంట్ కి ఈక్వల్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి అనేది వస్తుంది సో ఇది ఎలా వస్తుంది అన్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి కే కి ఈక్వల్ చేసినట్లయితే వన్ పార్ట్ కాబట్టి కే అండ్ తర్వాత కే బై టూ అండ్ అలానే మనకి కే బై ఫోర్ గా మనకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఎల్సిఎం ఎంత అవుతున్నప్పుడు ఫోర్ అవుతుంది సో ఎల్సిఎం ఫోర్ అయినట్లయితే మనకి రేషియో అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఎల్సిఎం ఫోర్ కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వన్ ఇంటూ ఫోర్ అనేది ఫోర్ సో ఫోర్ ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏ అనే పార్ట్ అనేది ఫోర్ పార్ట్స్ అండ్ టూ ఇంటూ టూ 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 ఫోర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టూ అండ్ అలానే ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ కాబట్టి అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్ లో వన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే ఏ ఇస్ టూ బీస్ టు సి అనేవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి అన్నట్లయితే ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు రేషియో అనేది తెలిసింది కాబట్టి మనం ఈజీగా మనం ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మనకు ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది మనకి ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ వచ్చింది సో ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి న్యూమరేటర్ రాస్తుంది అండ్ టోటల్ వాల్యూ తెలుసు టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ అనేది సెవెన్ పార్ట్స్ ఆ సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి డినామినేటర్ ఇంటూ ఆ వాల్యూ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఆ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీని మనం రాసుకొని సింప్లిఫై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను అరెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆ సింప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఎంత టోటల్ సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ తెలుసు అండ్ ఆ సెవెన్ పార్ట్స్ వాల్యూ మనకి అమౌంట్ రూపంలో ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అనేది మనకు ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెవెన్ వన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ టూ టైమ్స్ ఫోర్టీన్ అండ్ అగైన్ మళ్ళీ సెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ అండ్ జీరో అనేది ఉంటుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫోర్ చేసినట్లయితే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అనేది డైరెక్ట్గా ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయడం కష్టం అయినట్లయితే సింపుల్గా ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ వన్ అట్లయితే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ మనకి థౌసండ్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి అక్కడికి ఫోర్ థౌసండ్ అయినట్లు నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫోర్ ఇంటూ టూ ఫోర్ టూస్ అంటే ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ ఆ ప్లేస్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ లో ఉంది అంటే ఫోర్ టూస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది అక్కడ అయింది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఫోర్ థౌసండ్ ఇంకొక ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది జనరేట్ అయింది నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫోర్ అన్నట్లయితే ఎంత టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఆల్రెడీ మనకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ చేతిలో ఉంది ఇంకొక టూ ఫార్టీ వచ్చి యాడ్ అయినట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ అనేది మనకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనము ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనం ఎంత ఇచ్చాము అన్నట్లయితే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ రూపీస్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఈ ఆన్సర్ అనే అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా మనం ఎంత ఇచ్చాం ఫస్ట్ పార్ట్ కింద ఫైవ్ రూపీస్ అనేది మనం ఇవ్వడం జరిగింది